Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρες του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε, πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιείσαι άμεσα για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Με το σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα παραμυθένιο ταξίδι και θα γνωρίσουμε τις νεράιδες της Ελλάδας. Πολλοί, μα κυρίως τα μικρά παιδιά, πιστεύουν με τα μάτια της αθωότητάς τους στις νεράιδες, τα μικροσκοπικά εκείνα πλάσματα που φτερουγίζουν με φανταχτερά φτερά κουνώντας ένα μαγικό ραβδάκι. Όμως η πραγματικότητα σχετικά με τις νεράιδες δεν μοιάζει τόσο όπως με τις νεραϊδονονές της ωραίας κοιμωμένης ή τη γνωστή Tinkerbell του Peter Pan. Οι νεράιδες είναι ανθρωπόμορφες υπερφυσικές οντότητες, οι οποίες άλλοτε ωφελούν και άλλοτε βλάπτουν τους ανθρώπους. Οι ιστορίες με νεράιδες είναι διαδεδομένες και πολλές φορές παρόμοιες μεταξύ τους σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στην αρχαία Ελλάδα, ήταν γνωστές ως νύμφες, πνεύματα του δάσους που ζούσαν στην αγρία φύση. Σύμφωνα με τη μυθολογία, έχουν θεϊκή καταγωγή, ενώ άλλοι πιστεύουν πως είναι κόρες των ποταμών. Είναι στενά συνδεδεμένες με το νερό, την πηγή της ζωής που βοηθά την ανάπτυξη και αναζωογονεί κάθε ζωντανό οργανισμό. Είναι πανέμορφες, δεν είναι αθάνατες. Ζουν όμως πάρα πολύ και τρέφονται με αμβροσία. Τους αρέσει να τριγυρνάνε στα δάση παρέα με τη θέα Άρτεμι. Αγαπημένοι τους στα σχολεία όμως είναι να τραγουδούν και να χορεύουν με τον Πάνα και να υμνούν τον πατέρα τους, τον Ερμή, ο οποίος είναι γιος της νύμφης Μέας. Υπάρχουν τρία είδη νυμφών σύμφωνα με τη μυθολογία. Οι Ναϊάδες, δηλαδή νύμφες των ποταμών, των πηγών και των κρινών και είναι οι πιο γνωστές. Οι Ορεστιάδες, που κατοικούσαν στα βουνά όπου υπήρχαν πηγές. Και οι Δριάδες ή Αμαδριάδες, δηλαδή νύμφες των μοναχικών δέντρων και των λιβαδιών. Οι νύμφες έχουν περάσει στη λαϊκή ελληνική παράδοση ως νεράιδες που ζουν στα βουνά, στις νεραϊδοσπηλιές και τις νεραϊδόβρυσες. Η παράδοση λέει πως είναι πάντοτε επικίνδυνο να τις συναντήσει κανείς, αφού και σήμερα υπάρχουν μύθοι για τους νεραϊδοπαρμένους. Θεωρείται πως οι νεράιδες έχουν μαγικές δυνάμεις. Στην Ελλάδα, οι μύθοι και οι περιοχές που έχουν βαφτιστεί από τις νεράιδες είναι πάρα πολλοί και τις περισσότερες από αυτές θα τις μάθουμε σήμερα. Στο ασώματο υπάρχει ένα πηγάδι που οι κατοικοί του το έχουν ονομάσει σκαλοπίγαθο. Την ονομασία του αυτή την πήρε γιατί έχει σκαλοπάτια στο εσωτερικό του. Στο σημείο αυτό λοιπόν πήγαιναν οι άντρες στα κορίτσια τους για να τους εκφράσουν τον ερωτικό τους πόθο με τη δικαιολογία ότι στο βάθος του πηγαδιού κατοικούσαν νεράιδες που με το τραγούδι τους θα κάνανε τη στιγμή μαγική. Άλλη μία περιοχή είναι το Πάμφορο, το ρέμα της νεράιδας. Στο συγκεκριμένο ρέμα οι κάτοικοι πιστεύουν πως το παρελθόν ήταν το σπίτι των νεραϊδών. Αυτό το έλεγαν διότι οι γυναίκες της περιοχής πήγαιναν εκεί για να μαζέψουν νερό ή ακόμα και για να πλύνουν τα ρούχα τους. Επειδή ήταν όλες μαζεμένες, χόρευαν και τραγουδούσαν γύρω από το ρέμα με μαγευτικές φωνές που προσέλκυαν όλους τους άντρες του χωριού. Συνεχίζουμε με μία όχθη κοντά στη Γρατίνη. Η όχθη αυτή ονομάζεται Αμυγδαλόρεμα και περνά από την περιοχή Σουλούκια. Σουλούκια είναι η ονομασία για τις νεράιδες στην τουρκική γλώσσα. Πιστεύετε πως οι νεράιδες που κατοικούν εκεί όταν εμφανίζεται κάποιος μεταμορφώνονται σε βδέλες. 
Η συγκεκριμένη όχθη είναι γεμάτη από τέτοιε και έτσι ο μύθος αυτό συνδέεται μέχρι και σήμερα με την περιοχή αυτή. Μία ακόμα ιστορία για νεράιδες που μεταμορφώνονται σε βδέλες είναι σε ένα χωριό νότια της Αρίσβης που πλέον ονομάζεται Άβδελα, δηλαδή Βδέλα. Παλαιότερα ονομαζόταν και αυτό Σουλούκια γιατί δεν υπήρχε πόσιμο νερό, μόνο βδέλες. Επιπλέον, στο βούρκο Σιάσμου, κοντά στη Βιστονίδα, υπήρχε μια λίμνη που με τη σειρά της ονομάστηκε Σουλουκλού Γκιόλ για τις ωραίες οπτασίες που συναντούσαν οι κάτοικοι. Στην πορεία των χρόνων όμως, η λίμνη αυτή ξεράθηκε. Το χωριό με την ονομασία Σκοτεινά είναι ένα παράδειγμα πίστης προς τις νεράιδες. Λέγεται πως όταν στο παλαιό χωριό των Σκοτεινών δεν υπήρχε ηλεκτρισμός και έπεφτε ο ήλιος, έβγαιναν μικρά πλασματάκια στη λίμνη και απαγόρευαν σε όλους να περάσουν. Οι κάτοικοι φοβισμένοι εγκατέλειψαν τελείω το χωριό και στη συνέχεια έφτιαξαν μία νέα πικία που την ονόμασαν Νέα Σκοτεινά. Σε ένα χωριό της Ροδόπης πιστεύουν ότι αν τους φιλήσει στον ύπνο τους νεράιδα μαυρίζουν. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στο χωριό είναι Ρωμά. Στα Τζουμέρκα και συγκεκριμένα στη θέση Μπάρδα στο Βουργαρέλι βρίσκεται ένα μονότοξο γεφύρι που ονομάστηκε ένα ρεϊδογέφυρο. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Από κάτω του περνάει το ρέμα του Σαραντάπορου που καταλήγει στον Άραχθο. Η πιο γνωστή ιστορία είναι για την νεράιδα της Κολοπετενίτσας. Μία ξανθιά νεράιδα. Το κανονικό της όνομα είναι Τριτέα. Υπάρχει ένα σημείο που εμφανίζεται η όμορφη νεράιδα τα ξημερώματα μπροστά σε όποιον πάει στο σημείο αυτό και βγάζει κραυγές κανοντάς τον να φύγει. Βέβαια, ποτέ κανένας δεν έμεινε για να μας πει τι θα μπορούσε να γίνει μετά. Στη Μεσσηνία, λίγο έξω από το χωριό Πεύκο στο όρος Γουβάλα, υπάρχει ο νεραϊδόκηπος. Είναι μια τοποθεσία αρκετά εντυπωσιακή, αλλά και παράξενη, καθώς η λαϊκή παράδοση την έχει συνδέσει με αλόκοτες ιστορίες και θρύλους για εξωτικά και νεράιδες που κυκλοφορούν εκεί τη νύχτα. Από αυτούς τους θρύλους πήρε η περιοχή και το όνομα νεραϊδόκηπος. Στην ουσία, πρόκειται για μια μεγάλη τρύπα με βάθος περίπου 70 έως 80 μέτρα και άνοιγμα περίπου 100 μέτρων. Η τοποθεσία αυτή είναι εκπληκτική, καθώς η τρύπα αυτή βρίσκεται στο μέσο ενός καταπράσινου λόφου, σαν να έχει πέσει με τεωρίτης. Πολλές ιστορίες έχουν ακουστεί για τον Εραϊδόκηπο, με την τοποθεσία αυτή να είναι αντικείμενο μελέτης για τους λεωγράφους, αλλά και για τους λάτρες του μεταφυσικού. Στον Εραϊδόκηπο θα φτάσει κανείς από το νότιο τμήμα του Πεύκου, ανηφορίζοντας το μικρό χωμάτινο μονοπάτι μετά την έξοδο από το χωριό. Κοιλάδα των Εραϊδών αποκαλείται το τμήμα που βρίσκεται στα μέσα του ποταμού Γιδομανδρίτη, στη συμβολή του με το κοσινόρεμα έως τα μαχαλιώτικα στενά λίγο πριν τον Άγιο Θεόδωρο. Η ονομασία αυτή οφείλεται στις τοπικές παραδόσεις για την ύπαρξη νεραϊδών στην περιοχή. Άσχετα όμως με αυτές, ο συγκεκριμένο τόπος συνιστά χαρακτηριστικό νεραϊδότοπο, καθώς τα φυσικά στοιχεία που το συνθέτουν πληρούν τις προδιαγραφές για κάτι τέτοιο. Καταλήγοντας και με βάση τη λαϊκή παράδοση, οι νεράιδες πιστεύετε ότι είναι αβάπτιστες ψυχές δεμένες στη γη, φύλακες των ψυχών των νεκρών, πεπτοκότες άγγελοι του αιωσφόρου καταδικασμένοι να μείνουν για πάντα στη γη, πνεύματα της φύσης και τέλος μικρές ανθρώπινες οντότητες.
Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε μαζί στο μυστηριώδη κόσμο των Εραϊδών. Όσοι θέλετε και είστε λάτρεις του μυστηρίου, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.